നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെട്ടികുളങ്ങരയിൽ അറുപത് വയസ്സുകാരിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന മാല കവർച്ച ചെയ്ത സംഭവം യുവതി അടക്കം മൂന്ന് പേരെ പിടികൂടി അവശേഷിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഗുജറാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നീക്കം കായംകുളം താപനിലയും ഇനി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത അടയുന്നു കനത്ത മഴ അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലകളിൽ വെള്ളക്കെട്ടും കൃഷിനാശവും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലടക്കം വെള്ളം കയറി ജില്ലയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി പതിനൊന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് പേർ രോഗമുക്തരായി വാർത്തകൾ വിശദമായി ചെട്ടികുളങ്ങരയിലെ അറുപത് വയസ്സുകാരിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന മാല കവർച്ച ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികളെ കായംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കരുനാപ്പള്ളി വവ്വാക്കാവ് സ്വദേശികളായ അൻവർഷ ഇയാളുടെ കാമുകി മുണ്ടക്കയം സ്വദേശിനി ആതിര ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെയാണ് കായംകുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചെട്ടികുളങ്ങരയിൽ അറുപത് വയസ്സുകാരിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന മാല കവർച്ച ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികളെ കായംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കരുനാഗപ്പള്ളി വവ്വാക്കാവ് സ്വദേശികളായ അൻവർഷ ഇയാളുടെ കാമുകി മുണ്ടക്കയം സ്വദേശിനി ആതിര ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെയാണ് കായംകുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് പ്രതികളായ അൻവർഷായും കാമുകിയും രണ്ടാം പ്രതിയുമായ ആതിരയും ചേർന്ന് ചെട്ടുകുളങ്ങര ഭാഗത്ത് വെച്ച് അറുപത് വയസ്സുള്ള വയോധികയുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന ഒന്നര പവൻ തൂക്കൻ വരുന്ന സ്വർണമാല കവർന്നത് വഴി ചോദിക്കാൻ എന്ന വ്യാജേന വയോധികയുടെ സമീപം ബൈക്ക് നിർത്തിയ ശേഷമാണ് ബൈക്കിന് പിന്നിലിരുന്ന ആതിര മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്തത് ഇതിനുശേഷം കടന്നു കളഞ്ഞ ഇവർ കൃഷ്ണപുരം മുക്കടയ്ക്ക് സമീപം വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് കടക്കുകയായിരുന്നു മോഷ്ടിച്ച മാല ഓച്ചിറയിലെ സ്വർണാഭരണശാലയിൽ വിറ്റതിനു ശേഷം ഇവർ ബംഗളൂരുവിന് കടന്നു സംഭവസ്ഥലത്തിന് സമീപത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇവരെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയ പോലീസ് സംഘം വാഹനം തിരുവല്ലയിൽ നിന്നും പ്രതികൾ മോഷ്ടിച്ചതാണെന്നും കണ്ടെത്തി ബംഗളൂരുവിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ കെ ജി എഫ് ജില്ലയിലെ സ്വർണ്ണനഗർ എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നും അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള വിരുദ്ധമാൾ എന്ന സ്ത്രീയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്നും ഒമ്പതര പവൻ തൂക്കം വരുന്ന മാലയും ഇവർ കവർന്നു ഈ സംഭവത്തിലെ ഒരു പ്രതിയെ കൂടി ഇനി പിടികൂടാനുള്ളതായി കായംകുളം എസ് എച്ച് ഒ മുഹമ്മദ് ഷാഫി പറഞ്ഞു ഓച്ചിറയിൽ എത്തിച്ച പ്രതികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടയിൽ നിന്നും മാല വീണ്ടെടുത്തു ഇവർ കടയിൽ മാല വിൽക്കുവാൻ എത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഒന്നാം പ്രതി അൻവർഷായും ജയകൃഷ്ണനും നിരവധി മാലമോഷണ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ് ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട് അൻവർഷായുടെ കാമുകിയായ ആതിരയാണ് മാല കവരുന്നത് മുണ്ടക്കയം സ്വദേശിനിയായ ആതിര കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി അൻവർഷായ്ക്കൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത് വീട് വിട്ടു കഴിയുന്ന സ്വഭാവമാണ് ആതിരയുടേതെന്ന് മുഹമ്മദ് ഷാഫി പറയുന്നു മാലമോഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ രീതി 
ഒരു മാസം കൊണ്ട് പ്രതികളെ കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിലൊടുവിലാണെന്ന് എസ് എച്ച് ഒ മുഹമ്മദ് ഷാബി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി കായങ്ങളും ചെട്ടികുളങ്ങര ഭാഗത്ത് വെച്ച് അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഴുതിൽ കിടന്ന ഒരു ബൈക്കിൽ വന്ന രണ്ട് പേര് ഒരു ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നത് ഒരു യുവാവ് പുറകിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുമാണ് ആ സ്ത്രീ ഇറങ്ങി എന്ന സ്വർണമാണ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തതിലേക്ക് കായങ്ങളും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു അവർ പോകുന്ന വാഹനവും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ആളിനെ പറ്റി സൂചന ലഭിച്ചു തുടർന്ന് ഈ വാഹനം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷ്ണപുരം മുക്കട ഭാഗത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി അന്വേഷണത്തിൽ ഈ വാഹനം തിരുവല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയതാണെന്ന് ബോധ്യം വന്നു ചെട്ടികുളങ്ങരയിലെ ഈ കേസിന്റെ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇവർ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇവരുടെ ഒളിവിൽ താമസിച്ചത് ഇത് ഇവിടെ തൊഴിലാക്കിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ചെയിൻ സ്നാച്ചിങ് നടത്തി ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ അനന്തകൃഷ്ണൻ എ എസ് ഐ ഉദയൻ ബിനു എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ദേശീയപാത വികസനത്തിന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ നഷ്ടപരിഹാര തുകയിൽ നിന്ന് നികുതി ഈടാക്കില്ലെന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സ്ഥലമുടമകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി കോടി രൂപ ജില്ലയിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന ദേശീയപാത വികസനത്തിന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ നഷ്ടപരിഹാര തുകയിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കില്ലെന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമപ്രകാരം നഷ്ടപരിഹാര തുക നൽകുമ്പോൾ നികുതി ഈടാക്കുമെന്ന ആശങ്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഹർജികളിലാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം അതേസമയം ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സ്ഥല ഉടമകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം ഇതോടെ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനിശ്ചിതത്വത്തിനും വിരാമമാകുകയാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി കോടി രൂപ ജില്ലയിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന നികുതി ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വ നിമിത്തം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയായി നഷ്ടപരിഹാര വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നൽകുന്നത് ഒഴികെയുള്ള ജോലികളെല്ലാം ജില്ലയിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിഭാഗം നടത്തുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഭൂവുടമകൾക്കായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കോടി രൂപ നൽകാനുള്ള ജോലികളാണ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി ഈ തുക ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരവ് വെക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചന നൽകി യു പി യിൽ കർഷകർക്ക് നേരെ വാഹനം കയറ്റി കൊല ചെയ്തവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കർഷക സംഘം ഹരിപ്പാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹരിപ്പാട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു പിയിൽ കർഷകർക്ക് നേരെ വാഹനം കയറ്റി കൊല ചെയ്തവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കർഷക സംഘം ഹരിപ്പാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹരിപ്പാട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന ഉപരോധ സമരം കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആർ സുരേഷ് സി എസ് രഞ്ജിത്ത് പി എം ചന്ദ്രൻ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ മുതൽ ഉപരോധ സമരം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് വിളിച്ചത് ഈ സമരത്തിലൂടെ ഉന്നയിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഈ രാജ്യത്തെ കൃഷിക്കാരൻ ആരംഭിച്ച സമരമാണ് പത്ത് മാസക്കാലം പിന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് മാസമാവുകയാണ് അടുത്ത മാസമാകുമ്പോൾ ഈ സമരം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് സമരം ആരംഭിക്കുമോ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരണ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവുന്നു ആ നിലയിൽ ആദ്യം കുറെ ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തി എന്താ ചർച്ചകൾ അറിയുന്ന വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന നിയമം ഞങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ല നിങ്ങൾ സമരം പിൻവലിച്ചു ചില പറയുന്ന പോലെ രാത്രിയുടെ മറവിൽ പിൻവാതിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഓർഡിനൻസ് ആണ് മൂന്ന് കാർഷിക ഓർഡിനൻസ് വളരെ അത്യ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഓർഡിനൻസ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കായംകുളം ബി ആർ സിയിൽ
ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ രാജീവ് കണ്ടല്ലൂരിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് പകരം സ്ഥലം മാറ്റിയ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കെ പി എസ് ടിയെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബി ബിജു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ അശോക് കുമാർ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ അമ്പിളി എസ് ഷേർലി തോമസ് പ്രമോദ് ജേക്കബ് എസ് കെ സുരേഷ് കുമാർ ലാൽജിത് വി ഷിത ശ്യാം കുമാർ കെ എൻ കൃഷ്ണകുമാർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കായംകുളം താപനിലയത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഗുജറാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നീക്കം ഇതോടെ നിലയം ഇനി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത അടയുകയാണ് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ കായംകുളത്ത് നിന്ന് ടാങ്കറുകൾ പുറപ്പെട്ടു തുടങ്ങും കായംകുളം താപനിലയത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഗുജറാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് നീക്കം ഇതോടെ നിലയം ഇനി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത അടയുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മെട്രിക് ടൺ നാഫ്തയാണ് ഇപ്പോൾ നിലയത്തിലുള്ളത് നേരത്തെ പതിനേഴായിരം മെട്രിക് ടൺ നാഫ്ത സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഒരു മാസത്തോളം നിലയം പ്രവർത്തിച്ചതിലൂടെ പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മെട്രിക് ടണ്ണും ഉപയോഗിച്ചു തീർത്തിരുന്നു ബാക്കി വന്ന ഇന്ധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ എൻ ഡി പി സിയുടെ നിലയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടാങ്കർ ലോറികളിലാണ് ഇന്ധനം കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോഡ് മാർഗം ഇന്ധനം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള അനുമതി ബന്ധപ്പെട്ടവർ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് എൻ ഡി പി സി വൃത്തങ്ങൾ സൂചന നൽകി മിക്കവാറും ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ കായംകുളത്ത് നിന്നും ടാങ്കറുകൾ പുറപ്പെട്ടു തുടങ്ങും ഏഴു വർഷത്തിലധികമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നിലയത്തിൽ വർഷങ്ങളായി സംഭരിച്ചിരുന്ന നാഫ്ത എൻ ഡി പി സിക്ക് വലിയ ബാധ്യതയായിരുന്നു സംഭരണികളുടെ സുരക്ഷയും രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടവും ചേർന്ന് ഓരോ വർഷവും കോടികളാണ് കോർപ്പറേഷന് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മെർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ കായംകുളം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജുവലറി കവർച്ചാ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആദരിച്ചു അസോസിയേഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഐ ഇസ്മായിൽ കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ കായംകുളം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജുവലറി കവർച്ചയിൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ കായംകുളം ഡി വൈ എസ് പി അലക്സ് ബേബി സി ഐ വൈ മുഹമ്മദ് ഷാഫി കരീലകുളങ്ങര സി ഐ സുധിലാൽ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു യോഗം ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഐ ഇസ്മൈലുകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെക്രട്ടറി സൂര്യ മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നുജിമുദ്ദീൻ ആലുമുട്ടിൽ സുരേഷ് അജയൻ സാധുരം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വ്യാപാരികൾക്കായി കായംകുളം സി ഐ വൈ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസിൽ രണ്ടായിരം ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിമുക്ത ഭടന്മാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ പുതുക്കാം തൊഴിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡിൽ പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ പുതുക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തിയവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ തൊഴിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡുമായി നേരിട്ട് ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണം കനത്ത മഴയിൽ അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലകളിൽ വെള്ളക്കെട്ടും കൃഷിനാശവും ഉണ്ടായി ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലടക്കം വെള്ളം കയറിത്തുടങ്ങി ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പം കിഴക്കൻ വെള്ളത്തിന്റെ വരവും ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം വെള്ളം ഉയരുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ ആലോചന മഴയുടെ തീവ്രത വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ തവണയും മഴക്കെടുതിയുടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടനാട് അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലകളിൽ ഇത്തവണയും സ്ഥിതിഗതികൾക്ക് മാറ്റമില്ല മട വീണ് പലയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി കഴിഞ്ഞു താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടത്തും വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടങ്ങിയ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ഇതുവരെ ശമനമുണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നും തോരാത്ത മഴ തുടരുകയാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലടക്കം വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പം കിഴക്കൻ വെള്ളത്തിന്റെ വരവും ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം വെള്ളം ഉയരുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കാനാണ് അധികൃതർ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നാൽ കടൽ കയറ്റം തുടരുന്നതിനാൽ കിഴക്കൻ വെള്ളം കടലിലേക്ക് ഒഴുകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് വെള്ളം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
ഉണങ്ങി കിടക്കുക ഇന്ന് ഇന്നാണ് ഈ വെള്ളം വന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം വന്നേക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു ഇതിൽ പ്രളയത്തിന് ഫുൾ ടൈം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യക്തി ആ പ്രളയം കണ്ട കാരണം നമ്മള് നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് ഇത് ഒരു വെള്ളം ചെറിയ വെള്ളം ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇത് ഇത് തന്നെ ആവർത്തി കാരണം തുലാമാസം ആയിട്ടില്ല ഇനി തുലാത്തിൽ വെള്ളം വരുന്നു ഈ കുട്ടനാട്ടുകാർ ഇതിപ്പം ഇത് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷനോ കാര്യങ്ങളും ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല റോഡുകളുടെ ആഴം കൂട്ടാ കൂട്ടാതെ ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ആകുക ഒരിക്കലും ആകുകയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയ സാധി കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നെല്ലെല്ലാം വിളഞ്ഞു കിടക്കുക എല്ലാം ഭീഷണിയിലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിലും അല്ലെങ്കിൽ നാളെയോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പാടങ്ങളും കുട്ടനാട്ടിൽ കാണത്തില്ലെന്നാണ് തോടുകളുടെ ആഴം കൂട്ടാതെ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നും തങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണെന്നും നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നു ആലപ്പുഴയുടെ തെക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് മാന്നാർ ചെന്നിത്തല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ കോവിലാറിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ മഴ കനത്തതോടെ ആറുകളും തോടുകളും കരകവിയുന്നത് ദുരിതം വർദ്ധിപ്പിക്കും കൃഷിയിടങ്ങൾ മിക്കതും വെള്ളം കയറി നശിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഴ ശമിച്ചില്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കായംകുളം തിരുവല്ല റോഡിലെ കാക്കനാട് ലെവൽ ക്രോസിന് സമീപത്തായി റോഡിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തായി രൂപം കൊണ്ട ഗൃത്തം യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു നിത്യവും നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് ഈ പ്രധാന റോഡ് വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നത് കായംകുളം തിരുവല്ല റോഡിലെ കാക്കനാട് ലെവൽ ക്രോസിന് സമീപത്തായി റോഡിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തായി രൂപം കൊണ്ട അഗാധ ഗർത്തം യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു നിത്യവും നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് ഈ പ്രധാന റോഡ് വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നത് റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗത്തുമായി നിരവധി ചെറുതും വലുതുമായ ഗർത്തങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് കൂടുതലായും ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് കാക്കനാട് ലെവൽ ക്രോസിൽ വലിയ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തുക വകയിരുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ഗർത്തങ്ങൾ അടച്ച് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കണമെന്നാണ് യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജില്ലയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് പതിനാറ് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി പതിനൊന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ശതമാനമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് പേർ രോഗമുക്തരായി നിലവിൽ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹരിപ്പാട് അവകാശ സംരക്ഷണ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു ഹരിപ്പാട് ഗ്രൂപ്പ് രക്ഷാധികാരി എസ് രാജേന്ദ്രക്കുറുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അവകാശ സംരക്ഷണ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഹരിപ്പാട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സമീപം നടന്ന ചടങ്ങ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡ് ഹരിപ്പാട് ഗ്രൂപ്പ് രക്ഷാധികാരി എസ് രാജേന്ദ്ര കുറുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പായിപ്പാട് മുരളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി അനിൽ ബാബു സ്വാഗതം രേഖപ്പെടുത്തി അഡ്വക്കറ്റ് ബി രാജശേഖരൻ ശ്രീദേവി രാജു അനിൽ ബി കളത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരിപാപനമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെ കളങ്കപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങളെ പരസ്യമായും ആസൂത്രിതമായും എതിർത്ത് പരാജയപ്പെടുത്താൻ കോടതിയുടെ സഹായത്തോടെ ജനകീയ പിന്തുണ ആർജിച്ച് അതൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കുള്ള അംഗീകൃത യൂണിയനുകളുടെ പ്രഭരണം നടത്തിയ ആ റഫറണ്ടം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായും മറ്റ് സി ഐ ടിയുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യൂണിയൻ്റെ യൂണിയൻ അംഗത്വമുള്ളവരോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് ദേവസ്വം ദേവസ്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എൻ സി പി മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലം ഓഫീസ് കരിമുളയ്ക്കൽ കാരൂർ ബിൽഡിംഗിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി സി ചാക്കോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രതിഭകളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പാർട്ടിയിലേക്ക് പുതിയതായി എത്തിയവരെ പി സി ചാക്കോ സ്വീകരിച്ചു എൻ സി പി മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കരിമുളയ്ക്കൽ കരൂർ ബിൽഡിംഗിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി സി ചാക്കോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ സന്തോഷ് കുമാർ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സാദത്ത് ഹമീദ് സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ പി എ സമദ് റിജി ചെറിയാൻ കലവൂർ വിജയകുമാർ അലാവുദ്ദീൻ പറക്കോട് ഷാജി കല്ലറക്കൽ ചന്ദ്രശേഖരപ്പിള്ള എസ് സലാഹുദ്ദീൻ സുഭാഷ് പള്ളികുന്നം എസ് ഷാജഹാൻ എൻ രഘുനാഥപിള്ള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രതിഭകളായ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സജി പാലമേൽ പ്രകാശ് ചുനക്കര റജീബ് ഖാൻ വാണി ശശി എസ് അജ്മൽ ജോമോൻ കെ ചെറിയാൻ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പാർട്ടിയിലേക്ക് പുതിയതായി ചേർന്നവരെ പി സി ചാക്കോ സ്വീകരിച്ചു ചെട്ടികുളങ്ങര കൈതവടക്ക് പ്രതിഭയിൽ എസ് മാലിനിയുടെ നേട്ടത്തിന് ഇരട്ടി മധുരമാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ ഒന്നാം റാങ്കും സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാം റാങ്കും വാങ്ങിയാണ് മാലിനി നാടിന് അഭിമാനമാകുന്നത് ഇരട്ട നേട്ടത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ചെട്ടികുളങ്ങര കൈതവടക്ക് പ്രതിഭയിൽ പി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെയും നൂറനാട് പടനിലം എച്ച് എസ് എസ് റിട്ടയർഡ് അധ്യാപിക ശ്രീലതയുടെയും മകളായ എസ് മാലിനി പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ പ്രൊഫസർ എരുമേലി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ ചെറുമകളായ മാലിനി കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ ഒന്നാം റാങ്കും സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചാം റാങ്കും വാങ്ങിയാണ് നാടിന്റെ അഭിമാനമാകുന്നത് ഒരു പ്ലസ് ആൻഡ് സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു യു പി എസ് സിയുടെ കൂടെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കകം വന്നപ്പോൾ ഒരു നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു റാങ്ക് വണ്ണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ലിസ്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പേര് കാണുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കും അഭിമുഖത്തിനും പിന്നാലെയായിരുന്നു കെ എ എസ് പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും വന്നത് അതിനാൽ തന്നെ മാലിനിക്ക് വേറെ തയ്യാറെടുപ്പൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല നാലാം തവണത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് സിവിൽ സർവീസ് നേടിയെടുത്തത് ചെറുമകൾ സിവിൽ സർവീസ് നേടുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ട മുത്തച്ഛൻ പ്രൊഫസർ എരുമേലി പരമേശ്വരൻ പിള്ള തന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകളിൽ പലയിടത്തും അത് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തച്ഛന്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് മാലിനി സഫലമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച ഇരട്ടി നേട്ടത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നതായും മാലിനി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് സിവിൽ സർവീസ് ജോയിനിങ് ശരിക്കും തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്തത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്കൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതാന്നുള്ളത് അതും കൂടെയാണ് പ്രചോദനമായത് മാവേലിക്കര വിദ്യാധിരാജ വിദ്യാപീഠം കായംകുളം എസ് എൻ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം ഹൈദരാബാദ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിരുദവും ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി മോള് വിജയം നേടിയത് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പൊതുവെ അവൾ വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത് അവരെ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളാണെന്നുള്ള ഒരു വിലക്കുകളോ വിലങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് എല്ലാ ഫ്രീഡവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ അച്ഛൻ അവരുടെ പുറകിൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ കട്ടിങ് കണ്ടാൽ അതുവരെ കട്ട് ചെയ്ത് അവൾ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഹോംവർക്ക് അടക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അച്ഛനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ആ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലുത് എനിക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നുള്ളതല്ല ഇന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഇതില്ല ഇതങ്ങനെയല്ല എവിടെ ആയാലും ഞാൻ ഒന്നാമത് എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ട് ഇരട്ടി സന്തോഷം സ്കൂൾ കോളേജ് പഠനകാലത്ത് മുത്തച്ഛനുമായി നടത്തിയ സാഹിത്യ ചർച്ചകളിൽ നിന്നാണ് ഭാഷാ പഠനത്തിനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചതെന്ന് മാലിനി പറയുന്നു സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാലികറ മലയൊന്നും അല്ല പക്ഷേ കോമ്പറ്റീഷൻ വൈസ് ആണെങ്കിലും സിലബസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വേണ്ടി വരും ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഒരുപാട് വേണ്ടി വരും ഹാർഡ് വർക്ക് ഒരുപാട് വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേജിനും നിങ്ങൾ അത് നിർത്തിയിട്ട് പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരീക്ഷ തന്നെയാണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ഡൽഹിയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സിവിൽ സർവീസിനോട് താല്പര്യം തോന്നിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നാട്ടിലെത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് പിതൃ സഹോദരി പ്രീതയ്ക്കൊപ്പമാണ് മാലിനി ആദ്യം സിവിൽ സർവീസിനുള്ള പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത് ആദ്യം മൂന്ന് തവണയും പ്രതീക്ഷിച്ച് വിജയത്തിലെത്താൻ മാലിനിക്കായില്ല പരിശീലനം അവസാനിപ്പിക്കാതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഹൈക്കോടതി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റായി ജോലി ലഭിച്ച ശേഷം അവധിയെടുത്ത്
ഹരിപ്പാട് ആനാരി സ്വദേശിയായ രാജീവ് ഭവനത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ രാജീവ് ആനാരിയുടെയും രേഷ്മ രാജീവിന്റെ മകൻ ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ അയാൻ രാജീവ് എന്ന ആദിശങ്കരൻ പാടിയ പാട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത് ഹരിപ്പാടുകാരനായ ഒന്നര വയസ്സുകാരന്റെ പാട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറുന്നത് ഹരിപ്പാട് ആനാരി സ്വദേശിയായ രാജീവ് ഭവനത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനായ രാജീവ് ആനാരിയുടെയും രേഷ്മ രാജീവിന്റെ മകൻ ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ അയാൻ രാജീവ് എന്ന ആദിശങ്കരൻ പാടിയ പാട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ ഈ പ്രായത്തിൽ ലയിച്ച് പാട്ട് പാടുകയും പാട്ടും മേളവും കേട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുകയും ചെയ്യും ഏത് പാട്ട് കേട്ടാലും ആദിശങ്കരൻ അതിന്റെ രാഗതാള ലയ വിന്യാസത്തിനൊത്ത് താളം പിടിക്കുകയും പാട്ടിന്റെ വരികൾക്കൊപ്പം മൂളുകയും ചെയ്യും ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഈ അപൂർവമായ സിദ്ധി ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ വേദികളിൽ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ഏഴെട്ട് മാസമൊക്കെ ആയപ്പം മുതൽ പാട്ടിനോട് വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ച് തുടങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടും അപ്പോൾ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പം വലിയ പിന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കൈകൊണ്ട് താളം പിടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ കാണിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഒരു പാട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് കൂടുതൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അത് അത് എപ്പോഴും ഇല്ല അത് കുഞ്ഞിൻ്റെതായ ഒരു മൂഡ് വരുന്ന സമയത്താണ് അതിലേക്ക് ലയിച്ചങ്ങ് മാറും അത് ഈ ലയിച്ചങ്ങ് പാടും കൈയൊക്കെ കറക്റ്റ് മേലോട്ട് ഉയർത്തി മുഖത്തൊക്കെ ഭാവം വരുത്തി ഒരു പ്രത്യേക മൂഡിലേക്ക് മാറിയിട്ട് കുഞ്ഞ് പാടാൻ തുടങ്ങും അത് പിന്നെ നമ്മൾ മൊബൈലിലങ്ങനെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കിട്ടത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് മാറും പക്ഷേ ചില സമയത്ത് പാടുമ്പം നമ്മൾ മൊബൈലിൽ എടുക്കാനൊക്കെ നോക്കിയാലും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ആൾ അതിൽ ലയിച്ചങ്ങ് പാടും ആറാട്ടുപുഴ മംഗലം ഇടയ്ക്കാട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിസരത്തെ തെരുവ് നായകൾ ഒരാൾക്കായി എന്നും കാത്തിരിക്കും അദ്ദേഹം സ്കൂട്ടറിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഓടിയെടുക്കും നായകൾ എന്തിനാണ് മംഗലം കല്ലശ്ശേരി വീട്ടിൽ സോമരാജിനെ തേടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ റിപ്പോർട്ട് പതിനഞ്ചോളം തെരുവുനായ്ക്കളാണ് സോമരാജന്റെ വരവിനായി കാതോർത്ത് കിടക്കുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ മംഗലം ഇടയ്ക്കാട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് സോമരാജന്റെ സ്കൂട്ടർ എത്തുമ്പോഴേക്കും പല കോണുകളിൽ നിന്നും നായ്ക്കൾ അവിടേക്ക് കുതിച്ചു വരും എട്ട് മാസത്തോളമായി ഈ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ അന്നദാതാവാണ് അറുപത്തിയാറുകാരനായ മംഗലം കല്ലശ്ശേരി വീട്ടിൽ സോമരാജൻ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം കടകളൊക്കെ അടയുകയും തെരുവുകൾ വിജനമാകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വലയുന്ന നായ്ക്കളുടെ ദയനീയാവസ്ഥ സോമരാജന്റെ മനസ്സിനെ തളർത്തി അന്നു മുതൽ സോമരാജൻ ഇവരുടെ അന്നദാതാവാകുകയായിരുന്നു രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ബിസ്ക്കറ്റും വീടുകളിൽ നിന്നും മറ്റും ശേഖരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളുമായി സ്കൂട്ടറിൽ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിസരത്ത് സോമരാജൻ എത്തും ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും സമീപത്തെ മംഗലം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെയും പരിസരത്താണ് നായ്ക്കൾ പ്രധാനമായും തമ്പടിക്കുന്നത് ധാരാളം സ്കൂട്ടറുകൾ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുമ്പോഴൊന്നും ഗവനിക്കാത്ത ഇവ സോമരാജന്റെ സ്കൂട്ടറിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാലുടൻ എവിടെയായാലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടി റോഡിലെത്തും പിന്നീട് ഒന്നൊന്നായി പിന്നാലെ കൂടും 
നായ്ക്കളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് സോമരാജൻ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് എത്താറുള്ളത് അവിടെ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും മര്യാദക്കാരായി കിറ്റി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവർ മടങ്ങും എട്ട് മാസത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഭക്ഷണം കൊടുപ്പ് മുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് സോമരാജൻ പറയുന്നു സ്കൂൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതായി ഇപ്പോൾ വഴിയെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ നേരെ ചെറിയ വയലേഷനൊക്കെ എടുത്തു ഞാൻ കുറേ കാലം ഗൾഫിലും ബോംബിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിശപ്പ് ശരിക്കും എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ വിശപ്പ് ഒരുപാട് വിശന്നിട്ടുള്ള ആളുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അലു തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ഇവർക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ആയിട്ട് പത്തോ അമ്പതിൻ്റെ രൂപ ആയിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഡെയിലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഇനി ഈ പടിഞ്ഞാറ് ഒരു ഓണാട്ട് കഴിയും പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ടേബിൾ ബേസ്റ്റും അതും ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഇതും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു നായ്ക്കളുടെ പട്ടി മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ മകൾ വർഷയ്ക്കും അച്ഛൻ്റെ മനസ്സാണ് പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയിൽ പട്ടിണിയുടെ തീഷ്ണത എന്താണെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണെന്നും മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കുമെല്ലാം വിശപ്പ് ഒരുപോലെയാണെന്നും സോമരാജൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പുറത്തോട്ടുള്ള ഒരു അല്പം ആക്രമണത്തിന് കുറവുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വൈലേഷനായിട്ട് ആളുകളെ ഒഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആദ്യം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം എവിടെയെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലാതെ മറ്റ് ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നായ്ക്കൾ ആളുകളെ ആക്രമിക്കാനും സാധ്യതയേറെയാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാണ് സോമരാജൻ ഇവർക്കായി ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് നൽകുന്നത് എത്താൻ വൈകിയാൽ ഇവർ ഇദ്ദേഹത്തെ തേടി വീടിന്റെ ഗേറ്റിന് മുന്നിലെത്തും ദിവസം കുറഞ്ഞത് അൻപത് രൂപയെങ്കിലും ചെലവാക്കിയാണ് സോമരാജൻ മിണ്ടാ പ്രാണികൾക്ക് അന്നമൂട്ടുന്നത് പല കടക്കാരും സാധനങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കാറുമുണ്ട് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സോമരാജൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ പേടിച്ച് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓടാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും രണ്ട് നേരം എൻ്റെ ഈ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓടി വരും അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും കുറച്ച് ഞാൻ പൈസയ്ക്കും മേടിക്കും പിന്നെ ചില ഈ ഹോൾസെയിൽ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരും ഒക്കെ സഹായിക്കും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങി പകുതി ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് ഒരു വർഷത്തോളം ആകുന്നു മൊത്തം മുൻപ് കുറച്ച് നായ്ക്കൾ മാത്രമായിരുന്നു പരിസരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പലരും നായ്ക്കളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ അടുത്തിടെ എണ്ണം പെരുകി നാളിതുവരെ നായക്കൂട്ടം നാട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നമായിട്ടില്ലെന്നും സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതോടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭീഷണിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും സോമരാജനുണ്ട് തെരുവുനായ്ക്കളെ കണ്ടാൽ കല്ലെറിയുന്ന സമൂഹം ആഡംബരങ്ങൾക്കായി ഭക്ഷണം പാഴാക്കുന്നവരും ഏറെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് സോമരാജനെ തന്നെ ക്യാമറമാൻ ഷെമീം തോപ്പിലിനൊപ്പം ആതിര ശശികുമാർ സിഡിനെറ്റ് ന്യൂസ് ആറാട്ടുപുഴ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ചെട്ടികുളങ്ങരയിൽ അറുപത് വയസ്സുകാരിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന മാല കവർച്ച ചെയ്ത സംഭവം യുവതിയടക്കം മൂന്ന് പേരെ പിടികൂടി അവശേഷിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഗുജറാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നീക്കം കായംകുളം താപനിലയും ഇനി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത അടയുന്നു കനത്ത മഴ അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലകളിൽ വെള്ളക്കെട്ടും കൃഷിനാശവും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അടക്കം വെള്ളം കയറി ജില്ലയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി പതിനൊന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് പേർ രോഗമുക്തരായി ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം